हेलो स्टूडेंट्स टूडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंस्ट्रेंड ऑप्टिमाइजेशन मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट कंस्ट्रेंड मैक्सिमा एंड मिनिमा इफ वी हैव अ फंक्शन गिवन विथ टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई सो सब्जेक्ट टू द गिवन कंस्ट्रेंट और कंडीशन वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन वी कैन कॉल इट लेगरेंज इज मल्टीप्लायर ऑल्सो सो टूडे वी आर गोइंग टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ लेगरेंज इज मल्टीप्लायर द कंस्ट्रेंड मैक्सिमा एंड मिनिमा सो लेट अस स्टार्ट सो लेट u is a function of x and y we have given a relationship where u is a function of x and y means we have given two variables x and y x and y are two variables here and we have given a constraint constraint also contains x and y and a constant c so we have given function u is a function of x and y where x and y are variables that are present in our constraint also and here c is constant so for optimization means for finding out value maximum and minimum yani ki to find out maxima and minima what we are going to do we ha we have five steps in which we are going to find out finally maximum or minimum value of our function u so let us discuss that steps first step set up a lagrangian function means if we have a u function given where x and y are variable subject to the constraint g x y is equal to c so for in first step we are going to set up a lagrangian function so how we will and introduce an another variable that is lambda we have given x y earlier but we have introduced a new variable that is lambda so this lambda function is what it contains our constraint means constant minus again function of x and y so that lambda contains our constraint the given constraint so this is the first step in first step first of all we will set up lagrangian function now what is the step 2 we will find out first order derivative of the function with respect to x y and lambda and will make them equal to 0 so means we will derivate this function the lagrangian function that we have developed we first derivate it with respect to x curly f upon curly x so this is fx then fy curly f upon curly y first we derivate it with respect to x then we derivate it with respect to y and finally we derivate it with respect to lambda so curly f upon curly lambda so what is this lambda this function c minus function of x and y is equal to 0 this is our constraint so lambda is having our constraint so this is the step 2 now we come to step 3 what we will do we have 1 2 and 3 equations now we will get 1 two and three equation after first order derivation so in step 3 we will solve these three equations to get the critical points so to have critical points what we will do for having critical points we will solve these three equations equation 1 2 and 3 and then in step 4 what we are going to do after solving these three equations we will get our critical points then we have to test that critical points for maxima and minimum value means we will have to find out whether the constraints that we get from solving these three equations they will give us maximum value or minimum value so for maxima and minima we will 
a range of bordered hessian determinant so bordered hessian determinant we will what is this bordered hessian determinant c this is the matrix so bordered hessian determinant to find bordered hessian determinant at first place we will write zero first row first column zero first row second column we will write here gx what is gx here gx is the derivative of this constraint with respect to x what is gy this is derivative of this constraint with respect to y so in first row we are writing gx gy similarly in first column also we are writing gx gy so this is the positioning then in second row second column we are writing fxx means this is fx humne nikala hua hai again we will derivate this function with respect to x what is fxy when we will derivate this fx function with respect to y so that is fxy again we are writing here fxy and here fyy what is fy derivation of fy with respect to y means we are talking about second order derivative this is fy is the first order derivative and fyy is the second order derivative once again fxx represents first order f double x represents second order derivative of x fy represents first order derivative fyy represents second order derivative so this is the way when we arrange this in the matrix form then we will find out the determinant so when we will find out the determinant step 5 is if the value of the determinant is greater than 0 then function will attain maximum value and if the determinant is less than 0 then function attains minimum value so that will be the interpretation of and that interpretation will be based on this bordered hessian determinant so bordered hessian determinant will determine ki whether we will attain maximum value or minimum value so gx what is gx i already told this is the derivative of function gx with respect to x and what is gy this is the derivative of the function g with respect to y so now these are the complete steps that i have told you about the r function u is a function of x y and how we are going to find out uh, in the constrained function how we are going to find out maxima and minima values so these are five steps now practically we will put these steps in an example and find out how we are going to apply these steps to find so we have a problem we have a question using lagrange's multiplier optimize function x square plus 2y square plus xy subject to the constraint so this is our constraint we have given our constraint so this is our x this is our y this is our c so what we are going to do c minus x minus y in this form we have to convert it so first step was ki humne yahan pe lambda ko introduce karna hai to yahan lambda ko introduce kar diya so x square plus 2y square plus xy plus lambda aa gaya saath mein complete hamara constrained function aa gaya to usko humne likh diya second step hamara kya tha we have to find out in step 2 first order condition so for first order condition first we are derivating function f with respect to x so what we get 2x plus yahan pe y hamara jo hai wo constant hai to x ka aa gaya 1 to yahan pe aa gaya y aur yahan aa gaya hamara as it is lambda similarly uske baad ye second step mein humne kya kiya function ko derivate kiya with respect to y so with respect to y jab humne derivate kiya to we will get this 4y plus x minus lambda यहां पे ये प्लस का ही साइन है इसमें कंफ्यूज नहीं होना ये साइन हमारे पास प्लस का है यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है कीप इन माइंड कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ये लैमदा के साथ जब विद रिस्पेक्ट टू x किया तो यहां x क्या है हमारा माइनस वन आ रहा है 
सिमिलरली जब विद रिस्पेक्ट टू लैमदा को विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेट किया तो यहां पे भी माइनस वन है तो इसीलिए लैमदा इंटू माइनस वन तो ये माइनस वन यहां माइनस वन तो इसीलिए ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है इससे कंफ्यूज नहीं होना सो दिस इज आर फर्स्ट इक्वेशन दिस इज आर सेकेंड इक्वेशन नाउ वी आर गोइंग टू डेरिवेट आर फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू लैमदा सो करली एफ अपॉन करली लैमदा दैट कम्स ट्वेंटी माइनस एक्स माइनस वाई सो दीज आर आर इक्वेशन नाउ दिस इज द थर्ड इक्वेशन सो नाउ स्टेप थ्री अब हमने क्या करना है फर्स्ट ऑर्डर हमारा आ चुका है अब हमने देखना है अपने एक्सट्रीम पॉइंट्स को ढूंढना है उसके लिए हमने इनको साइमल्टेनियसली तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इस तरह से सॉल्व करना है कि हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाए तो क्या करेंगे सबसे पहले हमने एलिमिनेट किसको करना है लैमदा को फ्रॉम वन एंड टू क्योंकि हमें लैमदा नजर आ रहा है वन और टू में तो वट वी विल डू वी विल डिवाइड वन बाय टू वन को टू के साथ डिवाइड कर देंगे टू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई फोर वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू लैमदा को दूसरी साइड लेके लैमदा पॉन लैमदा कट हो गया ये वन वन आ गया तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई जब हमने इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया वी विल गेट एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई अब ये एक्स इज इक्वल टू थ्री वाई हम थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं जब हमने थर्ड इक्वेशन में x की वैल्यू यहां पे थ्री वाई पुट की तो ये बन गई हमारी इक्वेशन थर्ड इक्वेशन ट्वेंटी माइनस थ्री वाई माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो और जब हमने इसको सॉल्व किया तो वी विल गेट y इज इक्वल टू फाइव तो फाइव की वैल्यू अगेन इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू थ्री वाई में वी विल गेट x इज इक्वल टू फिफ्टीन तो हमारे पास हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं 15 एंड 5 यानी कि x हमारे पास आया है 15 और y हमारे पास आया है 5 बाय सॉल्विंग दीज थ्री इक्वेशंस तो यहां तक हमारे तीन स्टेप जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अब फोर्थ स्टेप जो है वो हमने क्या करना है हमने बॉर्डर्ड हैसियन जो डिटर्मिनेंट है हमारा उसमें सेटअप करने के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्योंकि यहां एफ एक्स एक्स एफ एक्स वाई ये सारे क्या है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो देख लेते हैं एफ एक्स एक्स क्या है डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो जो हमने पहले सॉल्व किया था यहां देखिए ये थी हमारी इक्वेशन अब इसको दोबारा से डेरिवेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारा क्या आ जाएगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहां से क्या निकल के आ जाएगा टू सिमिलरली y को करेंगे तो यहां पे हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल के क्या आ जाएगा फोर सिमिलरली x को विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो क्या आ जाएगा वन तो वही हमने लिखा है ये देखिए यहां हमारा आ गया टू यहां पे आ गया फोर और यहां पे आ गया वन तो जब हमने इनको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया सिमिलरली जब हमने हमारे कंस्ट्रेंड फंक्शन को डेरिवेट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आ गया x का क्या आ गया वन और y का भी क्या आ गया वन क्योंकि x और y अकेले तो ये वन वन इनका भी हमारे पास आ गया तो चलो हम प्लॉट कर देते हैं हमें पता है दिस इज द पोजीशनिंग ये हम कर चुके हैं स्टेप्स में तो इन्हीं पोजीशंस के अकॉर्डिंगली फर्स्ट वैल्यू जीरो जी एक्स हमारे पास वन है हमने वन लिख दिया जी वाई हमारे पास वन है हमने वन लिख दिया यहां पर भी जी और जी आएगा वन 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 अब हम देखते हैं हमारा एफ एक्स एक्स कितना है टू है तो यहां हमने एफ एक्स एक्स टू लिख दिया फिर हम देखेंगे हमारा एफ एक्स वाई तो वन है यहां पे भी एफ एक्स वाई है यहां पे भी तो वन वन लिख दिया एफ वाई वाई हमारा फोर है वो यहां पे पुट कर दिया तो जब हम इसका इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वी विल गेट माइनस फोर डिटर्मिनेंट जब हमने निकाला तो हमारे पास माइनस फोर होया दैट इज लेस देन जीरो सो डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो है दैट मीन्स कि फंक्शन अटेन स्टेप फाइव में हमने क्या बताना है मिनिमम वैल्यू वाई बिकॉज इट इज हमने क्या कहा था अगर डिटर्मिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू और अगर डिटर्मिनेंट लेस देन जीरो है तो क्या आएगी मिनिमम वैल्यू तो यहां पे हमारी लेस देन जीरो है यानी कि माइनस फोर है तो इसलिए मिनिमम वैल्यू मिल रही है हमें एट एक्स इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड वाई इज इक्वल टू फाइव तो अब कितनी वैल्यू मिल रही है हम अपने फंक्शन में इनिशियल फंक्शन में ये देखिए ये था हमारा इनिशियल फंक्शन दिस वाज द फंक्शन 
तो हम इनिशियल फंक्शन में x की 15 और y की 5 वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो वी विल गेट दिस इज द आंसर 350 तो हमारे पास 350 हमारा आंसर आ जाएगा सो दिस इज द वे टू सॉल्व तो आपने जब भी एग्जाम्पल करनी है उसको स्टेप बाय स्टेप करना है तो विद द प्रैक्टिस ऑफ वन एंड टू एग्जाम्पल यू विल गेट टू नो कि हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा वैल्यू इन अ टू वेरिएबल कंस्ट्रेंट फंक्शन हाउ यू आर गोइंग टू ऑप्टेमाइज विद द हेल्प ऑफ लेग रेंजेस फॉर्मूला सो दैट्स इट फॉर टूडे थैंक यू